Salut à tous. On va expliquer aujourd'hui l'interface de conversion analogique numérique qui existe dans le microcontrôleur PIC dans les séries suivantes. Tout d'abord, on commence par la constitution de ce microcontrôleur ou de cette interface dans ce microcontrôleur qui il y a euh, trois parties dans cette, euh, dans cette interface le multiplexeur analogique puis un échantillonneur bloqueur puis le convertisseur en soi tout d'abord le PIC 16F877 contient 5 voies sur le port A. On a 4 voies sur le port A. Le convertisseur analogique qui peut accepter des entrées analogiques. Ces cinq voies RA0, RA1, RA2, RA3 et RA5, puis trois voies sur le port E. En tout, ils seront huit voies de convertisseurs, de conversion qui peuvent accepter des entrées analogiques. On passe par l'explication comment se fait la procédure de conversion. Tout d'abord, on voit maintenant le multiplexeur. C'est un multiplexeur interne. On dit en anglais, c'est built-in dans le chip PIC 16F877. C'est un, un multiplexeur suivant une adresse Channel Selection 0, Channel Selection 1, CHS2. Ce sont trois bits qui se, qui, euh, qui se trouvent dans le registre ADCON 0. Par exemple, si on va choisir RA0. On va mettre une tension analogique sur ici, sur RA0. Ici, sur RA0, on va mettre une tension analogique, par exemple 5 volts ici, pour soit valide, pour qu'elle passe ici, dans le convertisseur, on va mettre l'adresse 000. On sélectionne la broche RA0. 5 volts sera l'entrée euh, l'entrée analogique. Cette entrée sera transformée en valeur numérique. C'est euh, en valeur numérique, c'est 1023. On va voir comment 1023. Il y a deux tensions de référence, V référence moins et V référence plus. On va voir ultérieurement le rôle de ces broches pour augmenter la précision de cette conversion. On va voir ultérieurement dans les diapositives ultérieures le rôle de ces broches. Le déroulement de la conversion. La conversion commence toujours par mise à 1 dans le, le bit go et down et du compte 0. Lorsque la conversion sera terminée, ce bit sera à 0. Au début, on met dans 
go en on, on euh, démarre le processus de conversion. Lorsque ce bit sera zéro, c'est-à-dire done, c'est euh, que la euh, c'est que la processus ou la procédure de conversion sera terminée ou complétée. Le résultat de cette conversion sera dans deux registres, AD Result High et AD Result Low. Pourquoi on utilise deux ou on a besoin de deux registres Parce que la conversion est sur 10 bits dans le microcontrôleur PIC et pour cela on a besoin plus qu'un registre. Parce que chaque registre contient 8 bits. On utilise 8 bits du premier registre et 2 bits du deuxième registre. Et il reste 6 bits, on les mis à 0. On va voir comment se fait, on, on mémorise la, le résultat. La valeur n de la conversion. Comment on assure, comment on dit, 1023, c'est la conversion de 5 bits. La valeur numérique sera ici, elle est calculée suivant cette formule. Par exemple, si, pour prendre un simple exemple, on, on prend V référence moins égal à 0 et V référence plus est égal à 5 volts, la, la tension maximale qu'on peut accepter sur la broche analogique plus petit que 5 volts ou égal à 5 volts. Si on, on a une tension 5 volts V1, 5 moins 0 c'est 5, sur 5 moins 0 c'est 5, 5 sur 5 est égal à 1. 1 par 1023, la valeur numérique en décimale, c'est 1023. En euh, valeur numérique, c'est 1023, c'est 1, 1, 10, 1, c'est-à-dire 3 FF. Ok. Euh, on va voir comment on met le résultat. Si on a plus de, plus de précision, par exemple, si on sait que la tension maximale est égale à 1 volt, c'est mieux d'utiliser V référence plus 1 volt et V référence moins 1 volt. C'est mieux d'utiliser V référence plus et V référence moins 5 et 0 c'est pour augmenter la précision et l'erreur sera diminuée parce que l'erreur c'est Q sur 2. C'est quoi Q C'est Q, c'est le pas de conversion. Pas de conversion, c'est-à-dire on a l'échelon de conversion. On va la voir. Pour faire la conversion, on a besoin de deux registres essentiels. Si on, on sait, on explique les différents bits de ces registres, on sait la procédure de conversion complètement. Tout d'abord, on a dans le registre ABCON1, c'est Analog to Digital Control 1. Il contient ce registre, un bit ADFM, quel est le rôle de ADFM ADFM, Analog to Digital Result Format. Ici. Si on choisit ADFM égal à 1, 
on met le résultat ici. Donc, AB Result Low, on choisit 8 bits et 3 bits dans AB Result High. Et les 6 bits à 0 seront dans le registre AB Result Low. On les met à gauche. Par exemple, le 5 volts c'est 1023, c'est 1, 1 et 8, 1 ici, c'est 3, F, F. Si on choisit ADFM égale à 0, la, le résultat sera F, F, ici 1, 1 et, et tous 0, c'est-à-dire F, F, c'est 0. On passe par PCFG 3, 2, 1 et 0. PCFG, c'est pour Configuration Control B. C'est selon ce tableau. Par exemple, si on choisit PCFG 3, 0, 0, 0, 0, dans cette ligne, c'est-à-dire tout les entrées seront des entrées analogiques. On sait que chaque broche de, ces, de port A ou de port E peut plus, a plusieurs fonctions, peut-être des entrées analogiques, des entrées logiques, des euh, sorties logiques. Pour choisir la fonction Analogique, par exemple, pour ces différents broches, on met dans PCFG 3 à 0, 0, 0, 0, on détermine à N0 jusqu'à N7 seront des entrées analogiques. Si on va euh, choisir, par exemple, tous les bits digital ou entrées numériques, on met dans PCFG 0, 1, 1, 1, ou 1, 1, 0, ici, cette ligne. Tous les entrées seront des entrées numériques digitales D. On passe à EDFM, on a expliqué, déjà expliqué le rôle de EDFM. On passe maintenant au deuxième registre. Au deuxième registre, on a EDCON0. C'est un registre principal et essentiel pour la conversion en numérique. On a les deux premiers bits, Analogy Digital Clock Select. C'est suivant euh, le port connecté sur le microcontrôleur. Par exemple, si le port est 4 MHz, on va choisir, c'est-à-dire 0,1. On met 0,1 dans ces bits parce que la valeur maximale acceptable est 5 MHz. Si on a un port 20 MB, par exemple, connecté à ce microcontrôleur, on devra choisir ADS1, ADS0, 1, 0. OK. Le rôle de CHS2, CHS, c'est Channel Select. On a vu euh, le rôle de ces bits. Ce sont des adressages, c'est l'adressage du multiplexeur. On ne peut pas accepter en même temps la conversion de manière simultanée, la conversion de les huit fois de conversion du microcontrôleur. On va sélectionner d'une manière séquentielle à travers un multiplexeur. Et chaque multiplexeur a des, des adresses un adressage. Par exemple, si on choisit 0, 0, 0, c'est-à-dire on a choisi le canal 1, 0. C'est RA0 
fera le, le, le voie euh, qu'on peut accepter. Au début, pour comment on a expliqué euh, ce bit, si on met go dans on, euh, on, lorsqu'on met go égal à 1 ou ce bit égal à 1, c'est c'est-à-dire que la procédure de conversion commence ou démarre. Mais au début, il faut aider on soit égal à 1 pour que le, le, la conversion, le chip select du bloc de conversion du microcontrôleur soit prêt, il faut mettre AD on égale à 1. Puis, on sélectionne la roche valide de la conversion. On sélectionne la, le port selon le port connecté AD S1 AD S0. Puis, on met dans Go ici dans ce bit égal à 1. On démarre la conversion. Et on teste dans. On teste ce bit. Si ce bit sera. Lorsque ce bit sera à 0, c'est-à-dire que la procédure de conversion est terminée. Et on va voir le résultat dans Analog to Digital Result High, Analog to Digital Result Low, selon ADSM où on va mettre le résultat où on va mettre les bits à 0. Maintenant, ici, vous euh, observez un exemple détaillé de la conversion analogique. On va voir un exemple ici écrit sur mettre un Ce, ce programme, c'est la conversion analogique numérique sur la broche RA0 et le résultat sera mis sur le port C et sur le port B. Le port B est 8 bits, le less significant bit, le, les bits les plus faibles du résultat et sur le port C, les deux bits les, le plus, les plus forts du résultat. Tout d'abord, comme le port en Q égale à 4. Port Q égale à 4. Origine 0, on va mettre tout d'abord le comme RA0, c'est une entrée analogique, c'est-à-dire c'est une entrée. On va mettre tris A0 égale A0. C'est une entrée. Puis, on met euh, clear F tris B, c'est-à-dire que tris B, c'est une sortie pour mettre le résultat. Et les deux bits RC0 et RC1, ce sont deux bits de conversion, c'est-à-dire euh, de conversion analogique numérique. Il doit être euh, des sorties encore. Ce programme ne commence ou ne fonctionne cette conversion que si, que si RC7 égale à 1. On va mettre RC7 une entrée. On va mettre un tout en poussoir sur RC7. Puis, comme on a dit dans notre explication que deux registres sont essentiels à la conversion, Edicon 0 et Edicon 1. On va bien déterminer, selon l'hypothèse, les bits de ces registres. 
ABCOM0 on a mis 4 0 c'est à dire 0 1 0 0 0 0 0 1 c'est à dire selon notre explication ici 4 0 c'est à dire que la, le quart est égal à 4 méga ici 4 méga c'est plus petit que 5 méga fréquence maximale on choisit 01 puis 01 puis 00 parce que le channel c'est RA0 0 ici 0 pour Dan et AD on égale à 1 c'est pour cela on a choisi 4 1 on passe 4,1 c'est 0,1,4 méga ici c'est le pour RA0 valide et de 1 equals 1 c'est le convertisseur est prêt pour commencer euh, oui on va configurer edicon 1 edicon 1 pour configurer Edicon 1, on passe ici pour voir le rôle de Edicon 1. Edicon 1, on a mis la valeur 8, 0. C'est 1, 0, 0, 0, 0, 0. On va analyser le code 1, ADFM égale à 1, c'est-à-dire on a mis le résultat comme suit. On a mis AD Result Low 8 bits sur dans AD Result Low et 2 bits dans AD Result High. Et les 6 bits, les 6 bits 0 seront à gauche. Et les, les bits suivants sont égales à 0. Sont égales à 0, c'est-à-dire on a choisi ce cette condition où tous les entrées sont, euh, tous les voies de conversion sont analogiques. Et V référence plus est égal à 5 volts, V référence moins égal à 0. On passe maintenant. On est ici. On passe maintenant à la euh, au test de RC7. Bit test file skip step pour C,7. C'est-à-dire, on va faire une, un test sur ce bit. Si égal à 1, 7, on dépasse go au début et on commence la conversion. Si égal RC7 égale à 0, on, on sera dans le loop début. Ok. On, lorsque RC7 égale à 1, on dépasse le au début et on passe ici. Ici, on va mettre euh, go dans le registre et dit qu'on zéro. Go, qu'on veut. Ici, go. Go se trouve la deuxième bit ici, le rang de, euh, de bit go. 0, 1, 2. Bit. Set file et dit qu'on 0,2, c'est-à-dire on démarre la conversion. On met dans go égal à 1, c'est-à-dire on démarre la conversion. Lorsqu'on démarre la conversion, on va tester aussi le deuxième bit. Ce bit a deux fonctions, go et dans. Si 
parole au début en mai dans Go. 1. Puis, on teste si le résultat de ce bit égal à 0. Si ce résultat ce bit égal à 0, c'est-à-dire que la conversion est terminée. Bitex file step supplier et du compte 0,2, c'est-à-dire on teste go down bit. Si égal à 0, c'est-à-dire la conversion est complétée et le résultat sont présents et du résultat high et du résultat low. On dépasse ce boucle ici et du résultat high contient les deux bits most significant bit, deux bits fort. Il y a deux bits seulement. On va mettre dans oméga, puis on va mettre oméga sur force RC0 et RC1. Et on va prendre les 8 bits faibles, on va les mettre dans oméga et on va les mettre dans force B. Puis on commence le test de RC7 pour prendre une deuxième conversion si RC7 égale à 0. Égale à 1. Égale à 1. On va voir la simulation de ce programme. Sur Fix Simulator, on a ici choisi le microcontrôleur, on choisit option, select microcontrôleur, on a choisi pixel F2 sur 7, select, par exemple le quartz, quartz, on va choisir le quartz ici, 4 mégas, puis on va voir le microcontrôleur, ici, il y a un bon, le microcontrôleur, c'est par défaut, ce sont des entrées analogiques, T, c'est Entrée logique. On va voir, on va charger notre programme qui s'appelle CAM Hexafile. Hexadécimal. Il est chargé dans notre microcontrôleur. On va faire la simulation. On choisit la. Lorsque ces bits seront, on enlève le T, c'est-à-dire ce sont des sorties logiques. On va ici, test euh, le microcontrôleur T, il va tester le bit RC7. RC7, on va mettre à 1. Tout d'abord, on va mettre dans le, sur la broche RA0, par exemple, 1023, c'est-à-dire FF. Si la conversion est valide, on va voir un 3, c'est-à-dire un 1 ici, et un FF, c'est-à-dire 8 LED seront allumés sur port B. On va tester. Notre estimation. On va ici. OK. Notre résultat est vérifié. On va voir et des résultats high et low. Et des résultats. On va voir et des résultats. CFS. Et des résultats high, c'est 0,3. Euh, ce sont les bits valides et les 6 0 ici seront insérés ici. On va prendre une autre valeur, par exemple, accept. Il n'y a pas une modification que si RC7. Égal à 1, j'ai pris la modification par ce RC7 déjà 1. Si on va mettre 
donc à 7023 à 4 RC7 égale uh -huh. ok on arrête la conversion on met une autre valeur par exemple 0 Il n'y a pas un changement que si R est égal à 1. Ok. Merci pour votre confiance et j'espère que vous profitez de ce vidéo.